Ora, bem-vindos a mais um episódio de FIFA Realism, com os nossos modos realistas FIFA 23. Há algumas novidades. Estive a compilar mods do FIFA, WP, EP e o ISIM de forma a conseguir juntá-los e ter o melhor proveito para que todos funcionassem em conjunto sem haver grandes conflitos. Normalmente destes três, só dois juntos é que podem utilizar-se de forma fluida. E estive a verificar, tenho, encontrei uma tabela em que é possível juntá-los todos. Estive a fazer essa tabela no modo manager, já estive a experimentar em em modo amigável uh, e sim visualmente as animações tudo isso também acrescentei um gameplay novo que é do Ants, Ants Gameplay um, a última versão é a versão 6.0 uh, e de facto o jogo é bastante fluido alguns ajustes com os sliders para não perder mesmo aquele extremo de dificuldade e realismo que queremos e estou satisfeito com a experiência e portanto vamos perguntar a partir de agora mantendo tudo o que é modo lendário esse gameplay é interessante porque hum, é para também subsair um pouco mais a questão do do player base difficulty isto tem que estar on para o gameplay funcionar com todas as características que tem e o Competitor Mode é para estar off. O resto mantemos lendário, 9 minutos cada parte, isso vamos manter. E espera-se que então dê os seus frutos. Em termos de, da carreira em si, não está bom, nós estamos sem vencer desde novembro, e já vamos a meio de dezembro. Em novembro creio que só tivemos uma vitória e estamos há 5 jogos sem ganhar e agora vamos com o Burnley e este calendário óbvio que não ajuda o calendário da Premier League em termos de recuperação é difícil recuperar os jogadores todos temos agora mais duas baixas o Douglas Luiz que estará apto para jogar mas há aqui um risco e portanto vamos dar aqui a oportunidade ao jovem Mesbri Sanson vai descansar Douglas Luiz vai estar no banco Diego Carlos vai descansar, vai jogar consa e agora é o nosso problema que é lateral direito nós não temos outro lateral direito o que pode ser um problema hum, eu já pensei em ir à academia mas a verdade é que mesmo na academia não há grandes possibilidades de conseguirmos tirar um lateral direito para assumir aquela posição, tendo aqui o Chambers que é o único que tem essa característica, ainda que apareça ali que não está adaptado, mas vamos assumir essa escolha. Biragi também vai, vai ser titular, na frente não muda muito, tenho aqui a, a, a tendência de ir por Azaz, mas Azaz para começar de início ainda não está nas melhores condições e portanto é mais uma alternativa que vamos ter que pôr aqui. Portanto, será Giovanni e Maguen que está também de fora, vai de Donker e O'Reilly é chamado. Se bem que vou, vou aproveitar, vou chamar o Irogunan, sem pronunciar é difícil, 
E vamos aproveitar para dar a titularidade ao Marcial. Porque já que não vencemos há 5 jogos, portanto pode ser que algumas mudanças deem os seus frutos. Só aqui esta última alteração. Prefiro o ideal. Vamos arriscar desta forma. E vamos ver como é que irá correr. Camará também não está em grandes condições, mas não vou arriscar mexer muito mais. É com isto que nós vamos à guerra. E siga então a conferência de imprensa. A divisão do jogo com o Burnley. Hi everyone, welcome. We're going to take questions one at a time. Agora relativamente à ausência de uma, uma game. Teremos que nos adaptar, como é óbvio. Faz parte do papel do treinador. E haverá a solução para isso. Se ainda conseguimos chegar à Champions League. Podemos recuperar sim. Acredito nesse plantel e acredito que o mercado de inverno vai decidir muita coisa. E aí está, não ganhamos há 5 jogos. O que é que esperamos para hoje? Pensar de forma positiva, como é óbvio, para manter a motivação. E é com esse sentimento que vamos para esta partida. É um jogo fora, é verdade. Temos bom tempo. Está aqui o 11 inicial. Não tenho a certeza sobre os equipamentos. Mas acho que se diferencia bem. Deixem-me só ver o que é que temos aqui. Podemos jogar com este e eles jogarem com, também se confunde muito, eles jogarem com a alternativa preto. Acho que assim está ótimo, mas ainda assim vamos assim. E siga para o jogo. Vamos lá ver se conseguimos acabar com esta seca de 5 jogos sem vencer. E começamos a ter uma volta positiva à medida que nos encaminhamos para o final do ano. Siga para o jogo e já falamos. Até já. And to know wherever you happen to be, our action comes to you from Turf Moor, here on the northwest of England. I'm Derek Ray, and my commentary partner here on the gantry is the former Arsenal and West Ham player Stuart Robson. And we've got Premier League action coming right up. It's Burnley up against Aston Villa. Well, thanks, Derek. The best coach I've played under would always tell us before kickoff earn the right to play. If you can win your individual battles, outrun your opponent, eventually you'll get the space to show your ability. I'm sure that's being echoed by the coaches here today. And a look at the starting lineup for Burnley. Well, in this shape, their two holding midfield players will be key today. If they can get on the ball and dictate the play, protect the two centre backs, it will then allow the attacking players to show their creative quality. Good luck. Cheers. Thank you. Good game. Good game. Good game. Good game. Here's how the lineup looks for Aston Villa. And now they get the ball rolling.
Consa. Pau Torres. Cristiano Biraghi. Dendonka. Torres on the ball. Now Dendonka. Excellent use of the ball as they make their way forward. Dangerous ball. Well, the danger is still there. It could be up for grabs. Well, threat about it. So for Aston Villa, it didn't really go to plan last time out. They lost against Southampton. What do you expect to see this time, Stuart? Well, in the end, it was tight, but a 4-3 loss shows exactly where the problems lie. Their defending is really poor at the moment. Today, I'm expecting them to battle hard, defend well all over the pitch, and get a result here. Well, as we glance at the table, it really is shaping up to be a captivating season, highly competitive, especially at the summit. Well, what a great title race this looks like being. Yes, there's a long way to go, but it's difficult to split these teams at the moment. Let's hope I'm right. Chambers. Well, they've given him too much space. Bubakar Kamara. There to take it away. Delcroix. Dara O'Shea. Well, there to intercept. Lingard. Benson Manuel with it. Lingard. Well, pass after pass. Maybe they can chisel an opportunity. High pressing at its best. Hannibal Mejbri. Cristiano Biraghi. Now Dendonka. A chance maybe from the wide position. Martial in the middle. It's still alive. Well, goal kick, just as it was looking promising. Well, so close to getting that early goal there. But it was a wonderful save by the keeper, you have to say. O'Shea. And Lingard. Still level here, but the pressure escalating. Lingard. Berger with it. Difficult to stop him. Just unable to take advantage of that developing situation. The referee spotted the infringement, and it will be a free kick in a position of genuine menace. Long way out there. Well, I have a feeling we're going to see this time and time again tonight. It's a fantastic bit of technique just to get that much lateral movement on the ball. Wonderful strike.
So the match has restarted. 1 0 here. Dendonka. Cristiano Biraghi. Well, the attack peters out, and that means it's goalkeeper's ball. Cristiano Biraghi. Dendonka. Esri Konsa. Well, high marks for that pass. Good use of the ball, but can they trouble the defence? Well, not the greatest pass. Easily intercepted. Well, out of play. Under pressure. Dendonka. Well, nicely cut out. Well, the outcome is a free kick here. Well, warned by the referee, but not cautioned. Well, he can't say he hasn't been warned now. That's good from the referee. Just wanted to get it out of there. And over comes the corner. And a super header. It looked as though it might be going in. Needs to tread carefully. Free kick awarded then by the referee. Plenty of forward momentum here, but can they produce? Martial in the middle. Well, it looks so threatening, but the danger averted. Well, as you can see, Burnley haven't enjoyed the majority of possession, but they've certainly shown an ability to counter-attack when they win it back. I expect more of the same. I think it's been a really good performance from them so far. Well, that's a really good authoritative tackle. Throw in here. Pau Torres Cristiano Biraghi did well to win the ball back Benson Manuel well real difficulty keeping the ball and that pass could be troublesome really important piece of last ditch defending Well, getting close to the half-time break and the visitors find themselves behind. Stuart, what have you made of this? Well, it's been a tight first half so far, but they haven't quite shown enough guile in the attacking third. If, however, they can be more dynamic in the 1v1 situations, they have the quality to turn this around. Dendonker. It's Connor Roberts. And he takes it away. Esri Konsa. And a throw in for Burnley. And after that fantastic effort, it's gone out for a throw-in. 
Dara O'Shea. Now getting the ball forward. And pushed away to safety. And the corner has been given. Well, they won't get too many chances, so they need to make the most of this. So the corner played into the box. Well, the danger is still there. Lingard. Looking for the angle. Not an attempt that will live long in the memory. Well, what a waste that is. It's far too easy for the keeper. That's very effective. Good high pressing. Pressing high to win the ball. Beautifully disguised ball. Well, the only way to say it is he got it all horribly wrong, Stuart. Well, he has to make the keeper work harder than that. That's a tame finish. And that is going to be a free kick. Dendonka. Now here's Biragi. And the electronic board has been held aloft. Three additional minutes here. Pau Torres. Consa. And the pass, a good one. How about the cross? An unforced error, you've got to say. And so, officially speaking, the first half is in the history books here in Lancashire. And Anthony Martial, not at his brilliant best, not even close. Yeah, he's not played well, has he? He's just failed to have an impact here. Mind you, I think we could say that about the whole team. Bem, final da primeira parte. E foi isto que eles conseguiram. Um golaço de livre. É, mas a verdade é que nós temos estado bem. Temos a superioridade em praticamente tudo. Mas não temos estado bem, na verdade. E, portanto... Iremos arriscar um pouco mais agora na segunda parte porque fisicamente estamos bem e teremos que pressionar mais alto, arriscar mais e por cima deles para darmos a volta a este jogo. Queremos sair daqui com os três pontos. Bora lá! Well, as they get the ball rolling again, interesting to see how the second half pans out. He read the situation defensively and did his job. Chambers. On to Martial. Well, what can we say? Miles off target. Well, he likes to run at them. Biragi. Martial in the middle. Oh, should have done so much better from there. Cullen. Excellent refereeing. Advantage in operation. And that puts them in position. It looks promising. Close down straight away. And play halted, free kick given. Here it is now, a substitution.
Pau Torres. They're certainly allowing their opponents to come onto them. Great strong tackle, throw in forthcoming. Dendonker. Well, a classic example of how to intercept. Just a quick reminder, we have more action from the Premier League coming your way. It's Burnley facing Crystal Palace. Very quick thinking there. It's a good-looking ball in behind. Well, a pity that. It looked promising, but that's going to be claimed by the keeper. Hannibal Nesbri. Well, as you can see, Aston Villa have really dictated the play, but their attacking play hasn't been good enough so far. There's been too many safe passes and no real penetration. They certainly need to up... the tempo if they're going to get back into this one substitution time it is here Berge Roberts Benson Manuel with it Superb defensive judgment to end the attack. Pau Torres. Esri Consa. And we very much hope you'll join us for more live Premier League action on EA TV. It's Aston Villa taking on Brighton. Well, not quite what he wanted to do with the pass. Benson Manuel. Berger with it. Oh, nice ball over the top. Berger. Well, showing good patience. And the referee has given the corner. So maybe Scott here for them to add to their lead. Who can they pick out? Still not clear. Well, the outcome is a free kick here. Esri Konsa. Now here's Biragi. Well, it looked highly promising, but they got nothing out of it. An incisive pass. Well, it looked like a good ball, but cut out in the end. Oh, great vision. And continues his run. Martial in the middle and never quite had the header on the target Douglas Luiz and the attack looks promising 
Top class defending. Viragi. Anthony Martial waiting to pounce. And nothing positive comes of it, unfortunately. And plenty of scope to be creative in that wide position. And still they wait for the chance. Oh, good defending to stop a decent-looking attack. Well, he's going to be disappointed with that pass. Just 15 minutes remaining. And did well to keep hold of it while waiting for the support to arrive. Oh, it might be. Brilliantly blocked. Well, that'll be a free kick. And perhaps a bit fortunate not to be shown the yellow card. Different story next time, no doubt. Number five, Greg Taylor, to be replaced by number three, Luke Ayling. Pau Torres. Esri Consa. Really sitting deep now. That could be problematic. Consa. Pau Torres deserves credit for winning the ball back the referee knew that was foul play but advantage it is I was showing excellent vision he's got to score oh he couldn't outwit the keeper Martial how about the cross Then Donker. That deep delivery. Oh, he's lost possession. Douglas Luiz. Oh, a perfectly timed pass. Just couldn't capitalize there. Ramsey! I'm ashamed that he couldn't find the target from there. Well, they are committed to making the substitution here. And so into the final five minutes. Thomason with it. Now Dendonka. Well, on the attack, hunting for a late equaliser here. This could be the equaliser. Oh, he wasn't ruthless enough in front of goal. Keeper has it now. Plenty of running room in the wide position. A real chance. And a goal. They lead by two now. And that allows them to breathe a bit more easily.
Well, here's the replay, and what a well-delivered cross this is. Perfectly placed, and it makes the striker's job so easy. All he has to do is make the right connection. It's a lovely goal. 2-0 here, and the ball is moving again. And the referee felt he had to blow the whistle. And appeared to be on the cusp of being booked, but got away with that one. And deep into the penalty area. We've been waiting to find out. Now we know a minimum of three added minutes here. Space on the flank. Lost into the penalty area. Wonderful header. Excellent goalkeeping. So a corner here. Let's see about the delivery. And a no-nonsense clearance. Corner once more. Well, they couldn't take advantage of the chance. And that will be all for this game. The referee blowing the whistle, and Aston Villa have to digest the taste of defeat. Well, Derek, they were certainly off the pace today. Beaten to the ball in too many key areas. They need to refocus now and perform better next time out. Well, I don't think, Stu, as anyone can really quibble about what he put into the game. Yeah, not much more you could ask for, really. Plenty of effort, a goal, and most importantly, the right result. He should be happy with today. Uma espiral negativa sem fundo será o título deste episódio. Em termos de remates, tivemos iguais, tivemos mais posse, mas muito pouca produção, como se pode ver pelo rendimento dos jogadores. Só o Biragi teve aqui algum destaque mais positivo. Biragi, o Consa. Chambers não teve mal para quem não é lateral direito. Portanto, muito fraquinho. E está difícil sair desta posição. Muito difícil. Se uma game que eu conseguiria fazer a diferença hoje. Não, todos temos que melhorar. Não se trata de influência de um jogador. Ok, seis jogos sem ganhar. Temos que nos manter fortes. Não sei como é que se vai fazer isto, mas. O que é que o meu mal hoje? Nossa defesa não foi boa, isso tenho que dizer. Erros para não secar. E foi o que aconteceu. Aí temos. Mesmo a agradecer. Continuar a trabalhar no Yudo. E agora começamos a desejar que chegue o mercado de inverno para as coisas melhorarem, porque mais uma vez. Três dias e voltamos a jogar. Vamos ter aqui só uma sessão de treino para subir os níveis de sharpness. Mas logo a seguir. Aí está. Agora temos convite da Áustria para o selecionador. Não vai acontecer. Ok, aceitaram. Aceitamos. Duran siga. Mais um para sair. Claro que sim. Diabo foi uma grande ausência neste jogo. Temos que ver então como é que estamos 
a nível físico mas isso será então para o próximo episódio fiquem desse lado vai ser interessante sem dúvida uh, mas obrigado por terem assistido este vídeo vamos ver se conseguimos vencer agora neste jogo contra o Brighton a minha parte é tudo obrigado e um grande abraço até